Hello friends, in the middle of the audit program. Okay, so very interesting topic. In the audit program, we will see the cinema. We will see the bank, we will see the casino, we will see the cinema. We will see the cinema. Ocean Sylvan, Alenge, Reservoir Dogs. Eh, I'm going to tell you about the film. Kalamara Larry Kudin, the plan you are in the Kajoli Jedam. Mr. A, poet security guards in the Shraddha Mr. B, Ullekipo, Mr. B, Ullekipo, Locker Thorkanam. Mr. C, bank in the port, car right to wait him. Mr. D, phone the cut. Cables cut the galana. Okay, what are interesting adding at the cinema? Pivir and Lavi the lap plan either or Arthurkum work and the can chain and the clear right divide either our plan executive. The little power pity came, I like our little Mickey's in Melody, Rexha Pitabo. Okay, see the audit program in the Arnayanel Egadesham Idokataniana Kalamare etre careful light on Uru heist, I like a robbery executive. So, if you are careful with the fraud, you will execute it. So, if you are the auditor, we will go to the house. We will go to the house and go to the house. We will go to the house and go to the house. We will not go to the house. We will not go to the house. We will not go to the house. We will go to the house. Our balance sheet to be a little no kit to number worry. Ah, I didn't record Pula, a lap character and a can't sit lay. No are number of clean audit report and go to But actually, Jelpa that take number of opinion that Tipua Adana audit risk. A lay number of opinion that in the audit risk. So in a Samboy country can number of clear right to audit program and talk. So audit program program and then. TV program and then the hour at 9 to 9 30 music, Tamil music, 9 30 to 12 30 movie, 12 30 to 1 30 news. I'm going to tell you about the TV program. That's why I'm going to tell you about the TV program. That's why I'm going to tell you about the TV program. That's why I'm going to tell you about the TV program. उर ऑडिट प्रोग्राम डे एग्जाम्पल न्यान काटी तरह, ओके? सो दिस इज़ द ऑडिट प्रोग्राम ऑफ मारुदी कार्स लिमिटेड, ओके? फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20, 2019-20 के लावर रे ऑडिट प्रोग्राम आने दो, ओके? अब ऐंड द क्या ना? आधी तक ऑल तलें दान, द पर्सन डूइंग द ऑडिट प्रोसीजर, ओके? So, what is the basic audit program? Basically, division of job. Okay? One of them is clear that they will be able to do it. They will be able to do it. That's why I am the chief auditor. 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 Okay? So, what is the basic audit program? Okay? So, what is the basic audit program? One is the person doing the audit procedure. I am the chief auditor. What is the job allocated? Job allocated? टाइम अवरे एप्पर आना इजोली चाहिए ना द पिने ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड अवरे ऐ दक्के ऑडिट प्रोसीजर्स आना अप्लाइ चाहिए ना द तो ये द एक्सेक्टली अवरे अवरे पॉइंट एंड चाहिए ना वाउच चाहिए ना वेरिफाई चाहिए ना फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स चाहिए ना इंटरनल कंट्रोल्स टेस्ट अवरे क्लियर आई टाइप चेंज टेंड नहीं है अवरे साइन ही है ना ओके सो इंगे ने अनुरो ऑडिट प्रोग्राम इडी किया ओके इन लोग कुछ डिटेल आई टेप होए कहेंगे ओके इधर आना मिस शीतल शीतल आ रहा है ना इंडे इंडे ऑडिट मैनेजर आना ओके शीतल अंदर चिया शीतल ने अर्थ जान इंदे जोलिया कोड तेरे प्ले चे� Pine clear right out instructions and the kind of interview all the department managers in depart or a department sales department purchase department our department li managers in order to interview chair in the run interview chain our department in a work in the months like a see or the procedures in any part to explain a la current i'm got chapter variable i'm called a procedure to look in the detail at the pool 
അപ്പം നമുക്ക് ആ ഭാഗം നോക്കാം സോ ബേസിക്കലി ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ അല്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യണമല്ല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മാനേജേഴ്സിനും പിന്നെ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സെയിൽസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടു ബി ഓഡിറ്റഡ് ഇൻ ഡെപ്ത് എങ്ങനെയാണ് അവർ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ദേ ഷുഡ് ബി ഓഡിറ്റഡ് ഇൻ ഡെപ്ത് ഓഡിറ്റ് ഇൻ ഡെപ്ത് എന്താണ് പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോഴല്ല ഫ്യൂച്ചർ ലെക്ചേഴ്സിൽ ഇതൊരു ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയറാണ് അത്രയും മനസ്സിലാക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരത്തി ഇനീഷ്യൽ ചെയ്യണം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എന്താണ് മിസ്റ്റർ നോയൽ നോയൽ ആരാണ് എൻ്റെ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സി എ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ സി എ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അസിസ്റ്റ് മിസ് ഷീത്തൾ ആളുടെ ഇൻട്രക്ഷൻ എന്താണ് ഷീത്തളിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആളാണ് മിസ്റ്റർ നോയൽ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് സെവൻറ്റീൻത്തും പിന്നെ ഡ്രോ ആൻ ഓർഗനൈസേഷണൽ ചാർട്ട് ഓർഗനൈസേഷണൽ ചാർട്ട് വരയ്ക്കാനുള്ള ജോലി മിസ്റ്റർ നോയലിനുണ്ട് അതേപോലെ കളക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഓൾ ന്യൂ എംപ്ലോയീസ് പുതിയതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോയൽ കളക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ ഇത്രയും ജോലി നമ്മൾ ആദ്യം ആർക്ക് കൊടുത്തു ശീത്തളിനും നോയലിനും കൂടി കൊടുത്തു ഇവർ രണ്ടു പേരും കൂടി പോയിട്ട് ആ കമ്പനിയുടെ ഇൻറ്റേണൽ കൺട്രോൾസ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക ഇൻറ്റേണൽ കൺട്രോൾസ് ചെക്ക് ചെയ്യും അല്ലേ എന്നിട്ട് ആ ഇൻറ്റേർണൽ കൺട്രോൾസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളത് സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോകണം സോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ആദ്യം നോയലും ശീത്തളും പോയിട്ട് ഇൻറ്റേണൽ കൺട്രോൾസ് ചെക്ക് ചെയ്തു ഇനി എന്താണ് അടുത്ത ആരാ വരണേ ഞാൻ ഓക്കെ ഞാൻ ആരാണ് ചീഫ് ഓഡിറ്ററാണ് ചീഫ് ഓഡിറ്റർ എന്ത് ചെയ്തു എയ്റ്റീൻത്ത് ജൂലൈ ഞാൻ ഇത് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ പ്ലാൻ ദ സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ഓഡിറ്റ് ഈ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എത്ര വേണമെന്ന് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തു അതാണ് എൻ്റെ എയ്റ്റീൻത്തിലെ പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ സോ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തത് ആദ്യം അവർ ഇൻറ്റേണൽ കൺട്രോൾസിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് ശീതള റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിപ്പോൾ ഞാൻ ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോയി എന്തുണ്ടാക്കി ഞാൻ ഓരോരുത്തർക്കുള്ള സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണത് വാച്ചിങ് വെരിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് അതെല്ലാം ഞാൻ ഓരോരുത്തരെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഞാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി എയ്റ്റീൻത്ത് അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എന്തുണ്ടായി ഹരി റീത്ത ഇവരൊക്കെ ജോലി എന്താണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും സീനിയർ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഹരി നയൻറ്റീൻത്തിന് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്തിന് പോയിട്ട് വാച്ച് ഓൾ ദ സെയിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അബവ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഹരിക്കുള്ള ജോലി അയ്യായിരം രൂപയുടെ മേലുള്ള എല്ലാ സെയിലും ഹരി വാച്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ റീത്തയ്ക്ക് എന്താണ് ജോലി കൊടുത്തത് വാച്ച് ഓൾ ദ പർച്ചേസസ് അബവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എല്ലാ പർച്ചേസസും കമ്പനിയുടെ വാച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആയിരം രൂപയുടെ മേലുള്ള എല്ലാ പർച്ചേസസും വാച്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇത് ഈ ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ റോയ് വരും സൽമാൻ വരും ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ ജോലി ഞാൻ ക്ലിയറായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഇതാണ് ഒരു ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ ഒരു ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡീറ്റെയിൽ പ്ലാൻ ഓഫ് ദ ഓഡിറ്റ് വർക്ക് ടു ബി പെർഫോംഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടു എത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് ആ പ്ലാൻ ഞാൻ ഓരോരുത്തരുടെ ജോലി അവരവർ ചെയ്യേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ എത്ര ശതമാനം അവർ വൗച്ച് ചെയ്യണം അതെല്ലാം നമ്മൾ അതിൽ എഴുതി അല്ലേ പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് എമങ് ദ ഓഡിറ്റ് സ്റ്റാഫ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓരോരുത്തരുടെ ജോലി നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു സ്പെസിഫൈസ് എക്സാക്ട് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ടു ബി പെർഫോം ബൈ ദ ഓഡിറ്റ് സ്റ്റാഫ് ഓൺ ഓഡിറ്റിംഗ് ഈച്ച് ഐറ്റം ഓഫ് ദ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സി ഞാൻ ഓരോരുത്തർ എന്തൊക്കെയാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എക്സാക്ട് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഹരിയുടെയും റീത്തേടെയും വരെ നോക്കി ഇല്ലേ പിന്നെ റോയിയുടെ അടുത്തു
ഓക്കെ നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് ഹരി ഇന്നത് ചെയ്യണം ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് ടു ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് അടുത്ത ആൾ ഇത് ചെയ്യണം സോ എക്സാക്ട് ടൈം ഓരോരുത്തർ എന്ന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഡ്യൂട്ടീസ് തമ്മിൽ ക്ലാഷ് ആവില്ല ഓരോരുത്തരും ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവരവരുടെ ജോലി ചെയ്യും സമയത്തിന് തീർത്ത് അവർ തിരിച്ചു വരും ഓക്കെ അടുത്തത് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി റിട്ടൺ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് എന്താണ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി റിട്ടൺ എന്താണ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി റിട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം എനിക്കെല്ലാം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ആ ഹരി രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി വരെ ഇത് ചെയ്യും പിന്നെ അജയ് അടുത്ത ജോലി ചെയ്യും ഇതെല്ലാം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് എനിക്കെല്ലാം വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് ഓർക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം എപ്പോഴും എഴുതണം എന്താ കാരണം എന്നറിയാം സി നമ്മളൊരു ഓഡിറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്ത ഓഡിറ്റ് അതിന് ശേഷവും അതിൽ ചില എറേഴ്സ് ഉണ്ടായി ചില മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടായി കോടതി നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മൾ റോങ് ഒപ്പീനിയൻ കൊടുത്തു കോടതിയിൽ കേസ് നടക്കുകയാണ് കോടതി നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ കുറച്ചെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് കെയർഫുൾ ആയിരുന്നോ അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് പറയും സാർ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കാട്ടിയത് ഇത് കണ്ടോ സാർ ഇതാണ് എൻ്റെ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ഓരോരുത്തർക്ക് ഇന്ന എന്നെ ജോലി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓരോരുത്തർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ ചെയ്യേണ്ട പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാം ഓഡിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവരുടെ സിഗ്നേച്ചർ ഇവിടെ ഓരോരുത്തരും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവരൊക്കെയാണ് ജോലി ചെയ്തവർ എല്ലാം ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം സാർ ഇതൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത് ഇത് പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റിയത് കാരണം എന്താ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം റിട്ടേൺ ആയിരുന്നു ആ സമയം ഞാനത് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നീട് പ്രശ്നമായിട്ട് കോടതി ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിത് വല്ല കെയർഫുൾ ആയിട്ടാണോ ഈ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് സാർ മിസ്റ്റർ അജയ് രണ്ട് ദിവസം അവിടെ പോയി ഇത് ചെയ്തു ക്യാഷ് വെരിഫൈ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യം ഉണ്ടോ അവർക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് എവിഡൻസ് തെളിവ് അപ്പോൾ തെളിവ് എന്താണ് ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം എപ്പോഴും റിട്ടേൺ ആയിരിക്കണം മാത്രമല്ല ഒരു ഓഡിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഈ പ്രോഗ്രാം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചവ ചവിട്ട് കൂട്ടി കൊട്ടയിലറിയില്ല അത് നമ്മുടെ ഓഡിറ്റ് ഫയലിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് നമ്മളത് നമ്മുടെ ഓഡിറ്റ് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ആക്സ് എസ് എ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് എൻഷുവർ ഓഡിറ്റർ ഡസ് ഇൻ മിസ് എനിത്തിങ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നൈസ് അല്ലേ നമുക്ക് ഒരു ടൂറിന് പോകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ മൊബൈൽ പിന്നെ ഹെഡ്ഫോൺസ് മൊബൈലിൻ്റെ ചാർജർ പിന്നെ ക്യാമറ ഈ പെർഫ്യൂം നമ്മൾക്ക് ഇടാനുള്ള ഷേർട്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ടിക്കിടും ഓക്കെ ഞാൻ എല്ലാം എടുത്തിട്ടില്ല ഞാനൊന്നും വിട്ടുപോയിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഓഡിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഓഡിറ്റിലെ എല്ലാ ഏരിയാസും നമ്മൾ നോക്കുക ഒന്ന് നമ്മളെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഒന്ന് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ while making an audit program one should consider previous years audit program and it can be modified okay appo audit program ningal 2020 ile audit program ningal kandu maruti karande alle ini 2021 le audit aavumbo njan veendum aadyam thottu ee audit program undakkanda kaaryam undo illa ane endi 2020 le audit program edukkum endittu njan nokkum okay ഓരോരുത്തരും എന്ത് ജോലിയാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ അവർ എത്ര സമയമാണ് അതിനു വേണ്ടി ചിലവാക്കിയത് അല്ലേ അതേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്കെടുക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ അന്ന് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ സ്റ്റാഫ് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഹരി പോയിട്ടുണ്ടാവും മൂന്ന് കൊല്ലത്ത് ഹരി സീനിയർ ആയിരുന്നു ഹരി വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ പുതിയ ഒരാൾ സീനിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ സ്റ്റാഫ് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും പുതിയ സ്റ്റാഫുകളിൽ പേരെഴുതുക പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പുതിയ വല്ല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് മാരുതി കാറ് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ സ്കൂട്ടർ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കാം എപ്പോഴും പണ്ടത്തെ പ്രോഗ്രാം എടുക്കാം മോഡിഫൈ ചെയ്യുക ഇതാണ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ ടൈം സേവ് ചെയ്യും ഓക്ക
നമുക്ക് എന്താണ് ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിനെ പറ്റിയ അറിവുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഓക്കെ ഇതെന്താണ് സി നമ്മളൊരു ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാമാണെന്ന് വിചാരിച്ചു പോയത് ഓക്കെ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം അതിലത് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എഫ് വരെയുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിനും ഇതേ പ്രോഗ്രാം കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോവാം ഓക്കെ കാരണം ഇതെല്ലാം എല്ലാ ഓഡിറ്റിലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ജോലികളാണ് ഓക്കെ ഈ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഭാഗമാണ് പേരാണ് കോമൺ പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിവിഷൻ ഓഫ് ജോബ് ആണല്ലോ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ജോലികൾ എല്ലാ ഓഡിറ്റിനും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതായത് നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം കാർ കമ്പനിയുടെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു കോൾ സെൻ്ററിൻ്റെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് എ തൊട്ട് എഫ് വരെയുള്ള എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും ഉപയോഗിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ അത് കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ ഒരു കാറിൻ്റെ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ആണ് ചെയ്യണതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി സി ഡി എഫ് വരെയുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജി എച്ച് ഐ ജെ ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് പേർട്ടിക്കുലറായിട്ട് കാർ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം മാത്രമാണ് ഓക്കെ ഇതെന്താണ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം ഇത് നമ്മൾ വേറെ ഓഡിറ്റിനൊന്നും യൂസ് ചെയ്യില്ല ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സൊക്കെ എന്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓൺലി ഫോർ കാർ കമ്പനി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ ആക്ച്വലി ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓക്കെ ഈ എക്സ് 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 ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിവൈ ഡിവിഷൻ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആക്ച്വലി എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഓഡിറ്റിനും നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അതായത് ക്യാഷ് എക്സ്പെൻസസ് നോക്കുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ബാങ്ക് എക്സ്പെൻസസ് നോക്കുക സി ഈ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ളത് ഓരോ ഓഡിറ്റിനും മാറും ഓക്കെ അതൊരു ഓഡിറ്റർ ആലോചിച്ചിരുന്ന് ആ ഇവരുടെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നോക്കണോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നോക്കണോ എന്നുള്ളത് അയാൾ ഓരോ ക്ലയൻറ്റിനും ഓരോ ഓഡിറ്റിനും അത് വ്യത്യാസം വരും പക്ഷെ ബേസിക്കലി നമ്മൾ എല്ലാ കമ്പനീസിൻ്റെയും ക്യാഷിൻ്റെ ചില എക്സ്പെൻസസ് നോക്കണം ബാങ്കിലെ ചില എക്സ്പെൻസസ് നോക്കണം സോ അത് നമുക്ക് ഒരു കോമൺ പ്രോഗ്രാമാണ് ഇനി അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ളത് നോക്കിയാൽ സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം മിസ്റ്റർ ഹരി ചെയ്യാനുള്ള സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം എന്താണ് ഇത് നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി ചെയ്യോ വായിച്ച് നോക്കിയാൽ ചെക്ക് ദ കാർസ് റിട്ടേൺ ആൻഡ് വാറണ്ടി ക്ലെയിംസ് മെയ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കാർ കമ്പനിയുടെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പുതിയതായിട്ട് വിറ്റ കാറുകളിലെ ചില കാറുകൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടാവാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കാരണം തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനവർ വാറണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ എത്ര കാർസാണ് തിരിച്ചു വന്നത് അതിലവർ എത്ര കാർസ് മാറ്റി കൊടുത്തു അതിലെന്തെങ്കിലും ഫ്രോഡ് നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയണ്ടേ ഓക്കെ സോ കാർ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാമിൽ എന്തുണ്ടാവും വാറണ്ടി ക്ലെയിംസ് നോക്കുക അതേപോലെ മിസ് റീത്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ജോലി എന്താണ് ചെക്ക് ഓൺ ദ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് കാർസ് ഇനി തിരിച്ചു വന്ന കാർസ് പിന്നീട് അവർ വീണ്ടും വിറ്റിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊരു കാർ കമ്പനിയിൽ മാത്രമുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വന്നിട്ടുള്ള സെയിൽസ് എങ്ങനെയാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വൗച്ചിങ് ചെയ്യണം ഓൺ എ റാൻഡം ബേസിസ് അതായത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൗച്ചേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ വൗച്ചേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കണം സോ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം എന്തായിരുന്നു സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു കാറിന് വേണ്ടി മാത്രം കാർ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് കോമൺ പ്രോഗ്രാമും പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാമും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ സിമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം സെർവ്സ് ആസ് എ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ടു ഡു ദ ഓഡിറ്റ് എന്താണ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കി അപ്പോൾ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ആണ് ജോബ് അലൊക്കേഷൻ ഹെൽപ്സ് ടു പ്രോപ്പർലി അലൊക്കേറ്റ് ദ വർക്ക് ടു ദ ഓഡിറ്റ് ടീം ഓഡിറ്റ് വർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് നല്ല
പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരത്തി എല്ലാവരെ പറ്റി കുറ്റം പറയും അങ്ങനെ പാർഷ്യാലിറ്റി ഒന്നുമില്ല ഇന്ന നിങ്ങളെ പറ്റി മാത്രം കുറ്റം പറയുള്ളൂ ഇവരെ പറ്റി മാത്രം കുറ്റം പറയുള്ളൂ ഇല്ല എല്ലാവരുടെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുക എല്ലാവരെ പറ്റി കുറ്റം പറയാം ഞങ്ങളുടെ ബോസിനെ പറ്റി കുറ്റം പറയും ഞങ്ങളുടെ അടിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ജൂനിയേഴ്സിനെ പറ്റി കുറ്റം പറയും ഞങ്ങളെ പറ്റി കുറ്റം പറയും ആ സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിലുള്ളവരെ പറ്റി ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് കുറ്റം പറയും ഓക്കെ കുറ്റം കണ്ടത്തിൽ പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ ഒരു ഇന്നേറ്റ് നേച്ചറാണ് അതായത് ഷീസ് ബോൺ ടു ഡു ഇറ്റ് ഞങ്ങളുടെ ബോസ് എപ്പോഴും ഇൻ്റേർണൽ കൺട്രോൾസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വിടുക ആരെ എന്നറിയോ ഈ പുള്ളിക്കാരത്തിന് കാരണം പുള്ളിക്കാരത്തി പോയ എത്ര അടിപൊളി കമ്പനിയാണ് അവിടെ എല്ലാം പെർഫെക്റ്റാണ് ഇൻ്റേർണൽ കൺട്രോൾസ് എല്ലാം പ്രോപ്പർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം പക്കയാന്ന് പറഞ്ഞാലും പുള്ളിക്കാരത്തി ഒരു മൂന്ന് കുറ്റമെങ്കിലും മിനിമം അതായത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കമ്പനി പോയാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് കുറ്റം കണ്ടെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ച് വരും കാരണം അതിനുള്ള കഴിവ് അവർക്കുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവരെയാണ് എപ്പോഴും എന്തിനു വിടുന്നത് ഇൻ്റേണൽ കൺട്രോൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ എൻ്റെ ടീമിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് ഇനി ഹെൽപ്സ് ഇൻ അസസിങ് ദ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് വർക്ക് എന്താണ് ഓക്കെ മിസ്റ്റർ ഹരി ഞാൻ നയൻറ്റീൻത്ത് ട്വൻറ്റി ജൂലൈക്കുള്ളിൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വർക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് എന്തായി നയൻറ്റീൻത്ത് ഞാൻ വിളിച്ചു വയ്ക്കും അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ പറയും സാറേ ഞാൻ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞ വർക്കിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നാളെ വർക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഓ ഓക്കെ സോ അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ പ്ലാൻ മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സാർ ഞാൻ എല്ലാ വർക്കും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നാളെ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഓക്കെ ഹരി തിരിച്ച് ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഓരോരുത്തർ വർക്ക് എവിടെയാണ് എത്തണേ അവർ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ നമുക്ക് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ടൈമിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവർ വർക്ക് പ്രോഗ്രസ് ഞാൻ അറിയണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാം ഹെൽപ്സ് ഇൻ സൂപ്പർവൈസിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ് ദ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ ഓഡിറ്റ് ടീം ബേസിക്കലി ഞാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഫിക്സിങ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ഈച്ച് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ടീം നിങ്ങൾ കണ്ടു ഷീത്തളിൻ്റെ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എന്തായിരുന്നു ഷീ ഈസ് അക്കൗണ്ടബിൾ ഫോർ ദ വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ കൺട്രോൾസ് അതെല്ലാം പുള്ളിക്കാരത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയാൻ ഓക്കെ ഇൻറ്റേണൽ കൺട്രോൾസിനൊരു തെറ്റ് വന്നാൽ പിന്നീട് ഞാൻ ആരെ ആദ്യം ആരെ ഫയർ ചെയ്യാം ചീത്തളിൻ്റെ വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചീത്തൾ അവിടെ പോയിട്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കണമെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര വലിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് നിങ്ങൾ വിട്ടു പോയത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചീത്തളിനെ ഫയർ ചെയ്യുന്നത് ചീത്തളിന് പറയാം അപ്പോൾ ചീത്തൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി ഇൻറ്റേണൽ കൺട്രോൾസ് നോക്കലാണ് ഞാൻ ഇതിൽ തെറ്റ് വരുത്താൻ പാടില്ല ഓക്കെ പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ക്യാഷിലൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്ന ക്യാഷ് മിസ്റ്റർ ഹരി സന്ദീപ് ആരോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം വിളിക്കുക എന്താണ് ആ ഹരി വരൂ ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ ജോലി അറിയാം ടു ബി അക്കൗണ്ടബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു ബി റെസ്പോൺസിബിൾ ഓക്കെ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്യാം ക്യാഷിന് ക്യാഷിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മിസ്റ്റർ എക്സ് ബാങ്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മിസ്റ്റർ വൈ പിന്നീട് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാം ആരാണ് അവരുടെ ജോലി മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ അവരുടെ ജോലി മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ പിന്നെ ഹെൽപ്സ് ഇൻ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ടീം മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഡെലിഗേറ്റിംഗ് വർക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ പോയിൻ്റ് തന്നെയാണിത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട് ബേസിക്കലി നല്ല ടീംസ് ടീമിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനും വർക്ക് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാനും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇറ്റ് മേ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എവിഡൻസ് ബൈ ദ ഓഡിറ്റർ ഇഫ് എനി ചാർജ് ഇസ് ബ്രോട്ട് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം റൈറ്റ് ചെയ്യണം എപ്പോഴും എഴുതി വെക്കണം എന്ന് പിന്നീട് ഇത് നമുക്കൊരു എവിഡൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം സോ ദാറ്റ്സ് ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇനി ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ്
ഞാൻ പറയും ഓഡിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം വൗച്ചും കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അവർ വന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ആ എങ്ങനെയാണ് സാർ വൗച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഇവിടുത്തെ ഡേറ്റ് നോക്ക് ആ ഡേറ്റ് നോക്കി സാർ അതിന് ഇതിലെ ബില്ലിലെ ഡേറ്റ് നോക്ക് ആ ഡേറ്റ് നോക്കി സാർ സെയിം ആണോ ആ സെയിം ആണ് ആ ഓക്കെ ഒരു ടിക്ക് കിട്ടോ ടിക്ക് ഇട്ടു അതിന് അടുത്തത് നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ എമൗണ്ട് നോക്ക് എമൗണ്ട് നോക്കി ഇനി നിങ്ങൾ ബില്ലിലെ എമൗണ്ട് നോക്ക് എമൗണ്ട് നോക്കി സെയിം ആണോ സെയിം ടിക്ക് കിട്ടോ ടിക്ക് കിട്ടോ അങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ ഇതിൽ ഇതിലെല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും ഇതാണ് വൗച്ച് ഇങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് പോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ രണ്ട് ദിവസം കുറേ നേരം ഇരുന്ന് ചെയ്തു കുറേ വൗച്ചേഴ്സ് ഇരുന്ന് ചെയ്തു അവർ കുറേ മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു സാറേ ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ വൗച്ചിങ് പഠിച്ചു ഇനി ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ അടുത്ത കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ട്സ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വൗച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു സാർ അത് വൗച്ചിങ് നമുക്കറിയാം എന്ന് പറയാം സി ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളോ എന്തൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഓഫീസിൽ വന്ന ആളാണ് രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി വരെ ഇത് ജോലി അപ്പം ഇതൊരു മെക്കാനിക്കൽ ടാസ്ക് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ള സംഭവമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഡിറ്റിന് വിടുമ്പോഴും ആ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം പ്രകാരം ഞാൻ നോക്കേണ്ടി നിന്ന് ക്യാഷാണ് വൗച്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യുക അവിടെ പോവുക വൗച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക അപ്പോൾ ഈ മെക്കാനിക്കൽ ടാസ്ക് ആകുമ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താണ് ശ്രദ്ധ പോവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വലിയ മിസ്റ്റേക്സ് കാണാണ്ട് പോവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യണതാണ് നമ്മൾ ഓഡിയോ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇപ്പോൾ ട്വൻ്റി തേർഡ് ടു ട്വൻ്റി ഫിഫ്ത്ത് മിസ്റ്റർ സൽമാൻ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ക്യാഷ് വൗച്ച് ചെയ്യണം ട്വൻ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ബാങ്ക് എക്സ്പെൻസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിന് പറയും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ സൽമാൻ ട്വൻ്റി തേർഡ് ജൂലൈ ക്യാഷും ബാങ്കും വൗച്ച് ചെയ്തോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ സൽമാൻ എന്ത് ചെയ്തോ സൽമാനും റോയും അവരുടെ വർക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ പിറ്റേ ദിവസം റോയ് ബാക്കിയുള്ള ക്യാഷും ബാങ്കും നോക്കും സൽമാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഫിസിക്കലി അസെറ്റ്സ് വെരിഫൈ ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക എംപ്ലോയീസിനെ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരേ ജോലി തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ അവർ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കില്ല അപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ ടാസ്ക് മാറാൻ അത് ഉപയോഗിക്കാം മൈറ്റ് ബി അൺനെസസറി ഫോർ സ്മോൾ കൺസേൺ ചെറിയ ചെറിയ കമ്പനീസ് ഓക്കെ അതായത് ചില കമ്പനീസ് ഉണ്ട് അവർ ഡോമൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ അതായത് അഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് വരെ അവർ വളരെ നന്നായിട്ട് ഈ കമ്പനി റൺ ചെയ്ത് പോയതായിരുന്നു പിന്നെ അഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ് ഇവർ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഓക്കെ സോ ഇപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി കമ്പനി ഒരു കമ്പനി ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തലവേദനയാണ് കമ്പനി ഓപ്പൺ ചെയ്യണേക്കാളും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കമ്പനി ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അവരെന്തു ചെയ്യും ഈ കമ്പനിയിൽ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്താ പറയുക എല്ലാ കൊല്ലം കമ്പനിക്ക് ഓഡിറ്റ് മസ്റ്റാണ് ഈ കമ്പനിയിൽ ഒറ്റ ബിസിനസ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ കമ്പനി അവർ ലൈവായിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതുവരെ അതിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ആ കമ്പനി ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കമ്പനിയുടെ ഓഡിറ്റിന് പോകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കണോ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കണോ ഉണ്ടാക്കണം കാരണം അത് നമ്മുടെ ഒരു ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണേൻ്റെ ഭാഗമാണ് പക്ഷേ പലപ്പോഴും ആ പ്രോഗ്രാംസ് എന്താണ് അൺനെസസറി ആയിരിക്കും അതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിരിക്കും പക്ഷേ സ്റ്റിൽ വി ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ് അപ്പോൾ അതൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സ് മെ ലിമിറ്റ് ദം സെൽഫ്സ് ടു ദ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് യൂസ് ഇറ്റ് എസ് എ ടൂൾ ടു ഡിഫെൻഡ് ദം സെൽഫ്സ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ദാറ്റ് ഓഡി പ്രോഗ്രാം കണ്ടെ നോ സച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇതെന്താണ് സംഭവം നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം നോക്കുമ്പോൾ റോയുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫിസിക്കലി വെരിഫൈ ഓൾ ദ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ബോക്സ് റോയുടെ ജോലി എന്താണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി സൽമാൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ് നോക്കണേ വൗച്ച് ക്യാഷ് എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ബാങ്ക് എക്സ്പെൻസസ് സൽമാൻ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സപ്പോസ് സൽമ
പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സൽമാൻ നോക്കണം അല്ലേ സോ പലപ്പോഴും ഓഡിറ്റ് സ്റ്റാഫ് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചോദിക്കും ഏയ് അപ്പൊ താൻ എന്താണ് സൽമാനെ അത് നോക്കാണ്ടിരുന്നത് സൽമാൻ പറയും ഏയ് അത് എൻ്റെ ജോലിയല്ലല്ലോ സാറെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ക്യാഷ് ബാങ്ക് നോക്കാനാണ് സാറ് നോക്കി ഞാൻ എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് അത് റോയുടെ ജോലിയായിരുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഒഴിയുക അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒഴിയാൻ ഉള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സി ഇത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്ക് എന്നെ എൻ്റെ ജോലിയാണ് ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാലും നിങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ മിസ്റ്റേക്ക്സ് എറർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോഡ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ കാ പറയണം നിങ്ങളത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് അത് പറയണം അല്ലാണ്ട് അതെൻ്റെ ജോലിയല്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കരുത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഓക്കെ ഫൈൻ നമ്മളിന്ന് കണ്ടത് ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ സോ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് എഴുതാൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ അവർ പറയും വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ ഇത് എഴുതാം പിന്നെ വാട്ട് ആർ ദ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മാക്സിമം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ വേർഡ്സിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ ഓൾ ദി 